ya se conectó. All right, guys. Now, what we're going to do is we're going to hit and we are going to check the next activity. So, for the first part, hello, I'll see this. Hi, Lizzie. Hi, Karen. Hi, Saul. Welcome, hello. guys. Hi. Welcome. Hi, teacher. Hi. Welcome. Hi, teacher. Welcome, guys. Welcome back. Uh, right yeah. now, we just finished a uh, section 3.4, knowledge check, 3.4, knowledge check. <laughs> and we are looking at this conversation, number one. Yes, we are. Number two. Oh, are you from Tokyo? Number, letter B, we know we're not letter b we're from kyoto so right now these are the answers and then we're going to look at the next one it says we're from kyoto is laura from the us no She's not. She's from the UK. Letter A. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They're not from UK originally. Is Laura's first language Italian? No. It... Huh? Hello? Hola. Eh, hola. ¿Alguien levantó la mano? Este, cuando se pone yo. Ok, hi. Cuando se pone la respuesta tiene que ser así con el, ¿cómo que se llama ese? Como tigre, Apostrophic. ¿verdad? Apostrophe. Eso. That's es, right. Eso, Apostrophe. Se puede poner así porque si pone y, y no se puede aceptar. Correcto. Apostrophe. Es que... Ah. <coughs> sí, si no pone, Exacto. si no pone la es que apostrofe, no así. le va a agarrar. Ajá, yo le estaba poniendo así y yo decía que rara, pero así es, pero porque no lo ponía así como se lo tiene ahí. No me, no me lo aceptaba. Ok. <coughs> ok, así tiene que ser. <coughs> IT apostrophe S. Right. Let's look at conversation number three. It says, are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. <laughs> oh, is your first language Spanish? Yes, it is. So these are the basic uh, B verbs that we were practicing from the previous class. All right. Does anybody have any questions? Referring to this section, do you have any questions about this section? Anybody questions? Somebody? Yo. Yes. Teacher. Yes. Este, bueno, a mí me, me, me costó porque eh, al parecer la plataforma en la computadora no me está tomando las respuestas correctas. Aunque le ponga o le quita otro. Me acaba de decir uno de mis compañeros que la clave podría estar en, en hacerlo desde la aplicación, desde el móvil. Porque por más que lo he intentado en la computadora, no hay ciertas respuestas que no las toma correctamente. 
Ok, could be, could be. Eh, yo me di cuenta que algunos estaban poniendo el tilde en vez del apóstrofe. Y por eso no se lo agarraba. Carlos Mejía levantó la mano. Sí, buenas noches. Hi. Gurini. Este, yo le fue, yo le pregunté ahora y, y sí, el, el, estábamos hablando ahí con el compañero de que en la computadora da ese error, no sabríamos por qué. Y lo comprobé haciéndolo yo con el teléfono y eso le dije a ellos, que yo haciéndolo en, con la, en aplicación ya pude pasar es, esa sección. Uh -huh. Entonces, no sabría si es error de la computadora o, uh -huh. o, o que los lee mal el, el, el Apostrophe. Apostrophe. Okay. Apostrophe. Yeah. It could be a couple of factors. It could be different factors. Thank you, Carlos. All right. Let's look at the next section, which is going to be the pronunciation. Now, for this section, we're going to be looking at section 3.5, lesson objective. By the end of this class, you will become familiar with stress syllable stress. Al final de esta clase, ustedes se familiarizan con el acento de las sílabas. So aquí estamos viendo sílabas, syllables. Okay? <clears throat> por ejemplo, si yo te digo la palabra, eh, digamos que yo te estoy diciendo, por ejemplo, eh, interesting. ¿Cuántas sílabas? ¿Cuántas sílabas? Cuatro. Cuatro, right? So say, interesting. Four syllables, right? If I say to you, intelligent. How many syllables? Four. Four. If I say, beautiful. How many syllables? Three. Three, three. So we're looking at pronunciation, syllable stress, emphasis en la sílaba, con los números. So, por ejemplo, si yo te digo la palabra eleven, eleven, ¿a dónde escuchas el stress? Eleven, eleven, ¿a dónde escuchas el stress? Eleven, Ajá, y eleven, el inicio, el, el inicio, eleven. Si yo te digo la palabra nineteen, ¿a dónde estás el stress? Al final. Teen, ok. So eso vamos a ver ahorita. Entender los stress syllables. Listen, please. Listen. Notice the stress syllables. 13, 30, and record yourself that you need to share recording in our discussion forums. Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50. 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and 
similar numbers such as 30, you'll have you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. All right, so now I would like for us to number two, please we listen can only and repeat. Number one, 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 18. 19. 19. 20. 20. Ok, he escuchado que hay bastantes alumnos que lo pronuncian 20. 20. Con una T, con una T bien dura. La T es un, poco, es un poco suavecita. 20. 20. 30. 30. 40. 40. 50. 50. Ok, es una T suave. Repeat one more time. 11. 11. 12. 12. 12. 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 25 Twenty-five. Okay. So lo que van a hacer es que se van a grabar en vocaru.com y lo van a pasar acá a la plataforma. Ok, así como ha hecho Keith, Mercy. 15, 15. 14, 40, 17, 70. Ok, ella solo hizo un par de números. Ustedes los van a pronunciar todos. La página se llama Boca Ru. 
Vocaru. V O C A R O O. Vocaru. Vocaru. Ahí se van a ir, pero todavía no. Primero, antes que hagan eso, lo vamos a practicar en parejas. Antes que se graben, lo, van a decirlos todos los números que acabamos de practicar. Pero antes que se graben, quiero que lo practiquen en parejas. Para que la pronunciación, ya cuando salga en la grabación, se escuche bien. All right, ready and let's go. Vámonos. Hola. Lo de la plataforma, tenemos que trabajar en la plataforma, si no me equivoco. Hola. 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 I will back. ¿Qué pasó? What happened? Me, me sacaron. Eh, sorry, guys. Eh, lo, 